E aí, galera, tudo bem? Professor Bruno na área com mais uma questão de revisão de direito administrativo. A questão de número hoje 24, espero que vocês gostem, versará sobre improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa de número 8.429 de 92. Vamos para a questão? Antes da questão, quero convidá-los a conhecer o meu curso de mil questões de direito administrativo. Esse curso ele está disponível para aquisição no site www.eleitoralcombruno.com.br. Passe no site e conheça o nosso curso de questões em vídeo. Questão de número 24 foi cobrada nesse, no ano passado, né? Eu ainda estou em 2019. No ano de 2019, Mário, Joana e Joaquina são servidores... Públicos federais. Mário permitiu que o seu primo, então ele permitiu que o seu primo, que não é servidor, utilizasse um veículo integrante do acervo patrimonial da entidade a qual é vinculado, sem a devida observação das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Mário cometeu improbidade? Cometeu, porque ele permitiu que um terceiro utilizasse um veículo da administração. Aqui nós estamos diante de uma hipótese de lesão ao erário. A lesão ao erário estabelecida aqui é do artigo número 10, inciso 2º da lei de improbidade. Joana, por sua vez, percebeu vantagem econômica para facilitar a alocação de bem público por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Ela percebeu para ela mesmo, ou seja, tudo que é relacionado para si nós estamos diante do enriquecimento ilícito. E o caso da Joana é o contido no artigo 9º, inciso 3 Por fim, a terceira, Joaquina, retardou indevidamente ato de ofício. Quem retarda indevidamente ato de ofício pratica um ato de improbidade contra os princípios da administração pública, segundo prevê o artigo 11, inciso 2º da Lei 8.429. Então, pessoal, como que ficou a sequência dos atos de improbidade? A letra A diz que Mário praticou um ato que causa prejuízo ao erário, Joana, que importa enriquecimento ilícito, e Joaquina, que atenta contra os princípios da administração. Sem dúvida, já estamos aqui com o gabarito letra A para a nossa questão. Tranquila, não é? Ficou com dúvida? Então mande por e-mail para cursosbrunoliveira.gmail.com Curta esse vídeo, clique no sininho para receber as próximas comunicações e me siga no Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!